Hi friends, one more thing about video. I will show you the ratio of profit loss, symbol interest, and the previous year question. Work out. And I will show you the LDC exam. The question work out video. First question, we have to answer the question. 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 We B is to C. A is to B and the other one okay. One is to three. Question no key taking answer in the line. Then there is an answer B is to C, four is to five. Parana the present went down over present. Initially, and the guy in the shell are the number of Katamli multiply. I the number of Katana. One wound, Nalu. Number three, one wound, Nalu, Adi, and Nalu, 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 Adi multiply. Up in the written and good. A get to me. C get Nangal and Dam the Kataka number of the question and Dam the Kataka number of Moon and Julie. This is the multiply multiplier. answer is the first answer. is to C. A is to C. is to C. A is to C. to I will tell you the step is the same as the step. Now, the next question is the same as the average. We will tell Pandrand, Pernaland, Pernaland, Nadavil Katakan and Dodana Sarasi. Number of Sambo no in Nadulana, the average Sarasi in Mansla Kelvin, the logical puzzle, chose no kit and answer Pariam, Engine Pariam. Nadical the number no key, Pathu Pandranda Pazanala Pazanata, Pazanala Pazanata, Nadical the Pazanala Lay. Answer and Dana Pazanal Nora. Petra would have a simple like no kit answer him. In the Piano Mudu Pariana, who chose in the no key with a path, Pazan, Pandranda, Pazimun, Pazanal and ഒരു <laughs> ഞാൻ in the jail, random moon, Shirikinama logic, and slag on random moon, I wonder. Ever Namakendu or Amupa random video illa. In his Amsham, Idano, the Chancellor, the Idano, Chancellor. Shirikinama, okay, and slow, random moon over a Gunichiga in the Gangal, Binasaki, Kutanakan Karelo. Upper round of R over it. Some of them quote on the public logic, and slow on the Gilm of the public to random moon over a okay, Gunichi and the Vada Vida. Random moon R. Binasaki third R was on answer. In this material method, this logic is the same. We have to do this. 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 We have to 
cross ആയിട്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലെ കൂട്ട് അല്ലെ ചെയ്യ താഴെ ഗുണിക്കുക അല്ലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ രണ്ടും മൂന്ന് ആർ ഇനി ഇത് ഇതിന്റെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊന്നും ലോജിക് അറിയാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അയാള് ആറ് അല്ലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ ആറ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ആറ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ മുപ്പത്തി ആറും അഞ്ചും നാപ്പത്തൊന്ന് ബൈ ആറ് അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ലോജിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പി എസ് സിയുടെ ഒരു എക്സാമിന് അവർ ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവർ ഇനി ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദ്യം നോക്കിയിട്ട് പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ള ഭാഗം അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചു ഈ ചോദ്യം നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇത്ര സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഒന്നും വേണ്ട ചോദ്യം നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറയാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കി നാനൂറ് ഉറുപ്പിക്ക് ഒരാൾ സാധനം വാങ്ങി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര പെർസെന്റേജ് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കുക നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരാൾ ഞാൻ തന്നെ നാ വാങ്ങി വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സാധനം വാങ്ങി നാനൂറ് രൂപ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടണത് നാൽപ്പത് രൂപയല്ലേ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും നാൽപ്പത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നാനൂറ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി നാൽപ്പത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആവുന്നത് ഈ നാനൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ നാല്ലേ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാനൂറ് എന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്കിവിടെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ വരിക പത്ത് ശതമാനം അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ നാനൂറ് കിട്ടിയ ഒരാൾ നാൽപ്പത് കൂട്ടിയിട്ട് വിറ്റപ്പോ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി ഈ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണല്ലോ നമ്മുടെ പെർസെന്റേജിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ ബട്ടിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നാനൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നാൽപ്പതാണ് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയാക്ക് ഇത്ര എളുപ്പമാണോ അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതുപോലെ തന്നെ പെർസെന്റേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ ഡി സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയാൽ സംഖ്യ ഏത് നമ്പർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട ആൾക്ക് അറിയാം നൂറ് ശതമാനമാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്പർ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം പല ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഒക്കെ നമ്മളുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടി വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തേഴ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തേഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് പേനയുടെ വില ഇരുപത്തേഴ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പേനയുടെ വില എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുപത്തേഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തിയേഴ് എങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം ഇരുപത്തേഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം യാതൊരു പണിയില്ലല്ലോ ഒരു ശതമാനത്തോട് കൂടി നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനമായി എത്ര നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക ഹരിക്കാൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിന് സമയം എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് സ്ലോ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പീഡ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപോക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇരുപത്തേഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അഞ്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ കട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചില ആളുകൾ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ചെയ്യാം പതിനഞ്ചിന് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് നമ്പറാണത് അഞ്ചല്ലേ ഉള്ളത് പതിനഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ നോക്കിയാൽ സാവധാനം ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ആൾക്കാർ മൂ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് നൂറിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് ഇരുപത് അഞ്ച് നൂറ് അപ്പൊ ഈ നൂറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇനി മൂന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത്തേഴ് എത്ര മൂന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഗുണ പട്ടിക അറിയാം ഒമ്പത് ഏഴ് അല്ലെ വലിയ സോറി ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ബാക്കി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ചെയ്യേണ്ട
ഇയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിന്റെ എത്രയോ അല്ലെ എത്രയോ നമുക്കറിയില്ല അത്രയും പെർസെന്റേജ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് ചെയ്തു വെക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് താഴെ എഴുതും മുകൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എഴുതും ഇന്റു നൂറ് എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് താഴെ എഴുതുക അതിന്റെ എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇന്റു നൂറ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഇതിപ്പോ നോക്കിയ ഇവിടെ പത്ത് കൊടുത്ത എന്തായി ഞാനിവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇന്റു പത്ത് വരുമോ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ട് എന്തായാലും വരില്ല ഇരുപത്തിനാല് വരില്ല എട്ടായിരിക്കും ആൻസർ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കി ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഇന്റു എട്ട് എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് നോക്കി ഇവിടെ വൺ നയൻറ്റി ടു തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എട്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഈ ലോജിക്കലി എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൂടി എന്തിനാ ഓപ്ഷൻ തന്നത് നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഡിങ് ഡി കോഡിങ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡോഗ് എന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ ടി എന്ന് എഴുതാണെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് എന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ തന്നെ കോഡിങ് ഡി കോഡിങ് ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സീരീസ് ആണല്ലോ ഒരു നമ്മളെ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ് എ ബി സി ഡി എം വരെ എഴുതാം തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം നമ്പർ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ താഴെ എഴുതി വെക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും നോക്കി ഡി ഒ ജി ഡബ്ല്യു എൽ ടി ആണെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് എന്നതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ എം തൊട്ട് എഴുതി റിവേഴ്സ് ഓർഡർ എഴുതി എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ലോജിക്ക് ആണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം നോക്കി ഡി എന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഡിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് നോക്കി എവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു അല്ലെ നോക്കി ഡി ഡബ്ല്യു ഒ നോക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എല്ലാം ആയിരിക്കും നോക്കി ഇവിടെ ഒയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എല്ല ജിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ടി ജിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ടി ആണ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയേഴ്സ് ആണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത് എ ടു സെഡ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല എ മുതൽ എം വരെ എഴുതാം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ റിവേഴ്സ് ഓർഡ് നോക്കി ഏട് ഓപ്പോസിറ്റ് സെറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ കോംപ്ലിമെന്ററി പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എന്നാലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം സി സീന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എക്സ് എക്സിൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണല്ലോ നോക്കി എവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താ ഉള്ളത് ടി അല്ലെ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് എടുത്താൽ മതി നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ നോക്കാം എ നമുക്ക് സെഡ് അറിയാലോ എക്സ് സെഡ് ടി ടി എത്രയാണ് ടി ഇവിടെ എവിടെ നേരത്തെ എനിക്ക് പറയേണ്ടത് എവിടെയോ പറഞ്ഞത് ടി ജി ആണ് അപ്പൊ എക്സ് സെഡ് ജി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എക്സ് സെഡ് ജി ആണ് ഇത്ര എളുപ്പമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പരപ്പളവ് എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചുറ്റളവ് സമചതുരം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നാല് വശം തുല്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നാല് വശം തുല്യാവണമെന്നില്ല റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ചുറ്റളവ് ചുറ്റും കൂട്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് മൊത്തം ചുറ്റളവ് പതിനാറാണ് അല്ലെ എല്ലാം കൂട്
ഈ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് നാല് പ്ലസ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ മുന്നൂറ് വരും പ്ലസ് നാല് മുന്നൂറ്റി നാല് അതാണ് ആൻസർ വരും അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഇതൊന്ന് പോസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സോറി നമുക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ കിട്ടും എൻ തേർട്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം എൻ തേർട്ട് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ആദ്യ പദം എത്രയാണ് പൊതു വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ലോജിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത് വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക അവിടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൂടെ ചെയ്യാം ലോജിക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ നാല് കൂട്ടി നാല് കുറച്ച് അല്ലെ പിന്നെ ഒന്നും കൂട്ടാൻ നമുക്ക് കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടി അല്ലെ ഒരു അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക് എന്താ അവിടെ നാലും രണ്ടും ആറാണ് ആറും രണ്ടും എട്ടാണ് പത്ത് മൂന്നും പതിമൂന്നും ആണ് പതിമൂന്നും മൂന്നും പതിനാറ് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരും ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പ്രീവിയസ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെയാണ് നോക്കി നാല് രണ്ട് ആറ് ആറ് രണ്ട് എട്ട് പത്ത് മൂന്നും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് മൂന്നും പതിനാറ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി നാല് നാലും നാലും ആറ് കൂട്ടി നാല് കുറച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലത് നല്ലത് ഇതന്നെയാണ് ലോജിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഏറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് റേസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് ടു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് റേസ് ടു ഏഴ് കൃത്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാൻ നോക്കി അഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ നാല് അഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ ആക്കി വെക്കാം നാല് മൂന്നും അല്ലേ നാല് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ താഴെ എന്താണ് ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലേ ആൻസർ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക അതുപോലെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഫേസ്ബുക്കും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പല ഏത് മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടെലിഗ്രാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ടെലിഗ്രാം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വാട്സാപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എഡ്യു ഓൺ ഇ ഡി യു ഓൺ സെർച്ച് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ മെമ്പർ ആവാം So friends be happy thank you for watching and see you later